അമിതവണ്ണം ഇന്ന് വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഓഫീസുകളിൽ യാതൊരുവിധ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫിസിക്കായിട്ട് കളിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അവരുടെ പഠിത്തവും അവരുടെ ദിനചര്യയിൽ പഠിത്തവും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസും ഒക്കെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യന്ത്രവൽക്കരണം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മെഷീനിലാണ് മെഷിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജോലിയും എല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യായാമത്തിനുള്ള ഒരു സമയം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ഇത്തരത്തിലൊരു അമിതവണ്ണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിന്ന് അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുകയെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം തന്നെയുണ്ട് വളരെ എർലി സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ വരുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് കാർഡിയാക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം അതുപോലെ പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം രോഗങ്ങൾ ഈ ഒബസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ ആർത്തവ മെൻസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്ന പല വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിലെല്ലാം ഒരു അമിതവണ്ണം ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് അത് വഴി തെളിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബസിറ്റീനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിനെ കുറച്ചാലാണ് മാറ്റിയാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒബസിറ്റിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു അമിതവണ്ണത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യായാമ രീതി അതുപോലെ ഒരു ആഹാര ക്രമീകരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധികരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിതവണ്ണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെ വിലയിപ്പിച്ച് കഴിയ കളയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രൂക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്വേത പ്രയോഗങ്ങൾ ഉദ്വർത്തനം അതുപോലെ ധാന്യാമ്ല ധാര പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്ന വിരേചനങ്ങളായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു അമിതവണ്ണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബസിറ്റിക്ക് ഒരു ചികിത്സയാവുന്നത് അപ്പോൾ കർക്കിടമാസ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകളിൽ സ്നേഹ ശ്വേത പ്രയോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്വേത പ്രയോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് രൂക്ഷ ശ്വേതങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ചൂർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് ധാന്യ പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പുവേഡായിട്ടുള്ള ഊർദ്ധകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പുവേഡ് മസാജ് ഉദ്വർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടിപ്പോസായിട്ട് വരുന്ന ഫാറ്റിനെ വിലയിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് അത് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കർക്കിട മാസകാലത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും വരും ഈസ്ലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇലക്കറികൾക്ക് ഇതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള അതായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശത്തെ കളയാനും കൊഴുപ്പിനെ അലിയിച്ച് കളയാനും അതുപോലെ വേണ്ട വിധത്തിൽ മലശോധനയെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ അത് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഉദ്വർത്തനം അതുപോലെ നസ്യം ശിരോധാര മുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക കലകളെയും അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പലരിലും ഈ ഒബസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശിരോധാരകൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷനെയും അതിന് കറ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതിനൊക്കെ അത് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ വഴി നസ്യപ്രയോഗം അതുപോലെ വിരേചനം മുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒബസിറ്റീനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കർക്കിട മാസകാലത്ത് ഒരു ചികിത്സയിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ആ ഒരു രീതി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനും വളരെ